തീർച്ചയായിട്ടും കാറൂൻ കാറൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്താണ് കാറൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഏത് കാറൂൻ കാറൂൻ ഹാറൂൻ മൂസ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എന്തല്ല അറബി പദമല്ല എന്നാണ് അറബി അല്ലാത്ത പദങ്ങളാണ് അപ്പൊ മൂസ എന്നുള്ള കിബ്തി ഭാഷയാണ് അവരിട്ട് പക്ഷെ അറബിയിൽ ആ പേര് വന്നതുകൊണ്ട് അറബി എന്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥമല്ലല്ലോ ഖുറാൻ ഖുറാനെ പേരായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് കാറൂനും എന്താണ് അറബി പദമല്ല ഹാറൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ കാറൂൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാറൂൻ കാനമിൻ കൗമി മൂസ മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൗമിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു ആര് കാറുൻ അതായത് മൂസ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ മകനാണ് ആര് കാറുൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എളാപ്പാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്താപ്പാന്റെ മകനാകാം അത് ഏതാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഏതാലും ഏതാണ് പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ മകനാണ് ആര് കാറുൻ അത്ര നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ബന്ധു എന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇസ്രയേലികളിൽ തൗറാത്ത് നന്നായി പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് ആരെ കാറുൻ ഏറ്റവും നന്നാ മുസ്താൻ നബി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അനുയായികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തൗറാത്ത് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നന്നായി തൗറാത്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ആര് കാറുൻ തൗറാത്തിൽ നല്ല പണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ആളായിരുന്നു ആ കാറുൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ആലങ്കാരികമായ പ്രയോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുനവ്യൂർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു പ്രകാശിക്കുന്ന ആൾ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു പിന്നെ പ്രകാശത്തിന്റെ ജലങ്കോലൊക്കെ ലാശ്രമ കാണാം പക്ഷെ എന്താണ് അത്രയും മുഖക്ഷേപ്പുള്ള ആളായിരുന്നു ആരെ കാറുൻ അപ്പൊ ഇന്ന കാറൂന തീർച്ചയായിട്ടും കാറുൻ കാനമിൻ കോമിൽ മൂസ മൂസ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ കോമിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു ഫബാഹും അങ്ങനെ അവരുടെ മേൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ധിക്കാരം പ്രവർത്തിച്ചു അഹങ്കാരം പ്രവർത്തിച്ചു ബാന്ന് ബാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഹങ്കാരം അതായത് അർഹത ഇല്ലാത്ത വിഷയം ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പരിധി വിട്ടി പോവുക അവനക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് യോജിക്കുക യോജിക്കുകയില്ല അവൻ്റെ സമയത്തുള്ള അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കൽ ഉചിതമല്ല എന്നിട്ടും ആ നിലപാടിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബാ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അവരുടെ മേൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ മേൽ അതായത് ബനി ഇസ്രായേലിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകൾ മേൽ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അഹങ്കാരം കാണിച്ചു അർഹതയില്ലാത്ത വിഷയം കാണിക്കുന്നതിനാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത നടിച്ചു അവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതൊക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ബാന്നുള്ളത് അവരെന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാ മുള്ളും ഇവരൊക്കെ അതാണ് താഴെയാണെന്നും അതിന് കാരണം എന്താണെന്നുള്ള അവതല പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നാം നൽകി മിനൽ കുനൂസി കെൻസിന്റെ ബഹുവചനാണ് ഏത് കുനൂസ് കെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിധി കുനൂസ് പറഞ്ഞാൽ നിധികൾ ധാരാളം നിധികൾ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് നാം നൽകി അത് കാരണം കാറൂൻ എന്തായി വലിയ ഒരു അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഉജ്ബ് ഉണ്ടായി ഉജ്ബ് പറഞ്ഞ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് സ്വയം എന്ത് ചെയ്തു ആൾക്ക് തോന്നി അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണവരോടൊക്കെ എന്തെന്ത് ഒരു 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 വൈമനസ്യം തോന്നി അതൃപ്തി അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില ആളുകൾക്ക് ഉപദേശിക്കുന്ന ആളോട് അവനാരെ പിന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ അവനൊക്കെ എന്നോട് പറയാൻ പാടുള്ളോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായില്ല അതൊക്കെ തോന്നി ആർക്ക് കാറുവൻ പണം ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് മീത ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് കാറുവിന് വന്നത് അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രം താഴെ അഹങ്കാരത്തിൽ വലിച്ചു വെച്ച് നടന്നിരുന്ന ആളായിരുന്നു കാറുൻ എന്നാണ് വസ്ത്രം നിലത്തിട്ടിട്ട് അടിച്ചു വരി പോവില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ആരോ കാറുൻ ഏഹ് എന്താ പറഞ്ഞ സിനിമ 
സ്ത്രീകളാ സ്ത്രീകൾ പറന്നിട്ടിങ്ങനെ അടിച്ചേരി പോലെ ഇതങ്ങനെയല്ല അതിന് ഇറക്കം കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് അഹങ്കാരത്തിൽ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റമൊക്കെ നിന്നു കൂടുതലേ ആളുകളല്ലേ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ തുണിയെടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് അല്ലേ കാട്ടിയിട്ടൊക്കെ പോയി നമ്മളാളുകൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ കുറവാണ് അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ മുമ്പൊക്കെ അതൊരു അതൊരു ഇതന്നെ ആയിരുന്നു അന്നൊക്കെ സ്ഥാപനം എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ആ ദിവസം കേൾക്കലും എന്ത് ചെയ്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആളുകൾ അങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തിങ്ങനെ നടക്കൽ കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു ഏ കുറവില്ലേ കൂടുതലുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്ന ആളുകളെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കയറ്റി പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ നടി തിരിയാക്കൂ അത് ശരി അപ്പൊ അള്ളാഹുത്താലൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയാണ് ഇന്നുള്ള എന്നൊരു യോമൽ ക്രിയാമ ഇല്ലാമൻ ജറുഖയല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന് കാരുണ്യത്തോടു കൂടെ നോക്കൂല വസ്ത്രം നിലത്തിട്ട് അയച്ചു നടക്കുന്ന ആള് അഹങ്കാരത്തിന് അഹങ്കാരം കാരണം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരാളൊക്കെ ആലുമ്പോ എന്തെങ്കിലും മുറിയുണ്ട് ഈച്ചകളരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇഷ്ടം ഒന്ന് വസ്ത്രം താഴ്ത്തി അതൊന്നും എന്തല്ല അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ്ട് താഴ്ന്നു പോയി അയാൾക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് തെറ്റാവുന്നത് അപ്പൊ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുകയും അവർക്കുള്ള ഹക്കുകളൊക്കെ ഫുള്ള് തടയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആര് കാറു യഥാർത്ഥത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വിഭാഗത്താണ് നബ്സുലാസ്ലം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് പാവപ്പെട്ടവരോട് എന്തുണ്ടാവും അവര് അവർ പുച്ഛണ്ടാവും പൊതുവെ അവരൊക്കെ വേഗം പറഞ്ഞു വിടും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയും വേഗം ഒഴിവാക്കും കൃഷി കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ എന്നാൽ കുറെ അവിടെ ഇരുത്തി വർത്താനം അവന് പോവല്ലേ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും പോകാന്നൊക്കെ സൽക്കരിച്ച് വിടും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകൃതം ആർക്കുണ്ട് മനുഷ്യന് പൊതുവെ ഉണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കും നബ്സുലാസ് അജീസ് കാണാൻ ഇത്തവൽ ഇത്തഹദുൽ അയാദി ഇന്തൽ ഫുക്കറായി എന്ന നിങ്ങളുടെ കൈകൾ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം കബല തജി അവലത്തവും അവരുടെ അധികാരം അവരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പാവപ്പെട്ടവന് നാളെ വലിയ അധികാരം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇവിടെ മാഷറിയിൽ അവിടുത്തെ പ്രമാണിമാരായിരിക്കും ദുന്യാവില ആര് ഫക്കീറന്മാര് ഫക്കീറന്മാർ എത്ര ആയാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിതം നയിക്കാതെ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂഫിയാക്കളുടെ ഫക്കീർത്തനൊക്കെ വേറെ നിൽക്കാണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം അവിടെ ഫക്കീർത്തന സാമ്പത്തിക ഫക്കീർത്തന സമ്പത്ത് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു എന്നുള്ള ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഫുൾ അള്ളാഹു എന്നുള്ള സ്നേഹം കിട്ടണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥക്കാണ് തസൗഫിൽ ഏത് പറയാ ഫക്കീർ തസൗഫിൽ സുലൈമാൻ നബിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആരാക ഫക്കീറാക മനസ്സിലായില്ലേ സമ്പത്ത് പറയാണ്ടെങ്കിലും ദാവുദ് നബിക്ക് ഫക്കീറമാൻ അവരെ മനസ്സിൽ എന്താണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള ഏതാണ് ഫക്കീർത്തനാണ് മറ്റേലൊന്നും ഒരു നില വില കൽപ്പിക്കണില്ല അപ്പൊ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അധികാരം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അവരെ കൈ പിടിക്കണം എന്ന് നിമിഷലാസം പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഫുക്രായങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രത്യേക അധികാരം ഉണ്ടാണ് അവരെ സ്നേഹിച്ച ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാം അവരെ സ്നേഹിച്ച ആളുകളെ അവരെ ബഹുമാനിച്ച ആളുകളെ അവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുത്ത ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ആളുകള് പ്രത്യേകം കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു അധികാരം നാളെ അള്ളാഹു തല ആർക്ക് കൊടുക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു കേറഫങ്ങൾ കിട്ടാൻ എന്തുണ്ട് ഹോപ്പ് ഉണ്ട് ഫാറൂഖിന്റെ ആദ്യത്തെ ധിക്കാരം ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്തു ചില ഉത്ബോധനങ്ങൾ നൽകി വഹി നൽകി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലെന്താന്ന് കൽപ്പിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പനി ഇസ്രായേലുകൾ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ഈ മേ റിതാവ് എന്ന് പറയും മേനിടുന്ന വസ്ത്രമില്ലേ അതിൽ ചില കളറ് നൂൽ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പച്ച കളറ് ഒരു പരീക്ഷണം വെറുതെ അള്ളാഹുത്താല ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം കൊടുത്താണ് പച്ച കളർ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തലഭാഗത്ത് ഒരു നീല കളർ പോലത്തെ ഒരു നൂല് പോലെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു ശരീരത്തിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ കളർ കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുവും ഈ ഭാഗത്തും ഓർമ്മയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് അള്ളാഹുത്താല നിർദ്ദേശിച്ചു അതിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ
തൗറാത്തിൻ്റെ അധികാരം ഈ കുർബ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ മനു ഇസ്രായേൽ അറവ് അറവ് നടത്തൂല നമ്മൾ വലിയ ഇറക്കൂലേ അതുപോലെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗത്താണ് അവർ അന്ന് പറഞ്ഞ ചെയ്തിരുന്ന വിഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഏത് കുർബാൻ ആറോനും ആറോനും കുർബാൻ നടത്തി ഒരാൾ ഇത് സ്വീകരിച്ചു ഒരാൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഈ കുർബാന്റെ അധികാരം മൂസാനബി ആർക്ക് കൊടുത്തു അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം മൂസാനബി ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഹാറൂനെ ഏൽപ്പിച്ചു അതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കി അസുഖം ഉണ്ടാക്കി ആർക്ക് കാറൂന് കാരണം കാറൂൻ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയായില്ല കാരണം നബി നുഭവത്ത് മോസാൻ ഇങ്ങനെടുത്തു ഇപ്പൊ കുർബാൻ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു കാറൂനും ഏൽപ്പിച്ചു അല്ല ആരെ ഹാറൂനെയും ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിനും ഒരു പ്രശ്നം ആരുണ്ടാക്കി ഞാനും മനുഷ്യരായ അത്യാവശ്യം തോറാത്ത അറിയുന്ന ആളല്ലേ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായും അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ആര് പറയുകയും ചെയ്തു കാറുൻ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മുസാലിമ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അത് എൻ്റെ തീരുമാനമല്ല അള്ളാഹു താലാലിൻ്റെ ഏത് പ്രകാരമുള്ളതാണ് വഹി പ്രകാരമുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് അത് ചെയ്തത് എന്നും അതിന് കാറുൻ നിഷേധിക്കുകയും തിരിച്ച് മുസാലിമ ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തു അതിന് ദൃഷ്ടാന്തം ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കാറൂന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി കാറൂൻ എന്ത് ചെയ്തു മാനസികമായി തന്നെ ഏത് വന്നു അവർ അകൽച്ച ആരോട് വന്നു മുസാലബിയോട് വന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണാം ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നോക്ക് അപ്പൊ വാർത്തേന അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നൽകി മിനൽ കുനൂസി നിധികളിൽ നിന്ന് നൽകി നിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയില്ലേ ആ അറബി ഭാഷയിൽ നിധി റിക്കാസ് മഴതൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുകൾ കാണും നിധികൾക്ക് മഴതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് മഴതൽ എന്താണ് ഖനി എന്നാണ് മഴതലിൽ ഉലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽമിൻ്റെ ഖനി ശേഖരം മനസ്സിലായത് റിക്കാസ് പറഞ്ഞാലും നിധിയാണ് അറബി ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ പറയും അതേപോലെ കെൻസ് പറഞ്ഞാലും അതാണ് നിധിയാണ് അത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് കെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്നതിനാണ് സംഗതി പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള സ്വർണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതാകാം അതിന് രണ്ടിലും ഏത് പറയും റിക്കാസ് എന്ന് പറയും കെൻസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ആരോ പണ്ട് കുഴിച്ചു മൂടിയത് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ അല്ലേ നിധി കിട്ടാറില്ലേ കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ പറയും ഓ അവനൊന്നും നല്ല നിധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊന്നൊരു ഉഷാറില്ല നിധി കിട്ടാത്തോണ്ടാണല്ലേ അതാ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഖനിയാണ് കേട്ടില്ല ഖനി കേട്ടില്ല നമ്മള് അവിടെ ചെന്ന അടിയിൽ കുഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഏത് കിട്ടും സ്വർണത്തിന്റെ വേദങ്ങൾ കിട്ടും പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ അവിടെ ഏതുണ്ട് സ്വർണം ഉണ്ട് അത് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ കാറൂന് ഇങ്ങനത്തെ അതായത് മുമ്പത്തെ പഴയ കാല നിധി വലിയൊരു ശേഖരം ആർക്ക് കിട്ടി കാറൂന് കിട്ടി എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതാണ് കാറൂൻ അടിച്ച ലോട്ടറി എന്താണ് ഇതിന് പറയാണ് മാ ഇന്ന മഫാത്യഹു എങ്ങനത്തെ നിധിയാണ് അള്ളാത്തല എനിക്ക് മാ ഉദ്ദേശിക്കണേ എങ്ങനത്തെ നിധി ഇന്ന മഫാത്യഹു തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ താക്കോല് അല്ലേ മിഫ്താവും ജമ്മാണ് ഏത് മഫാത്യഹ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ താക്കോലുകളായിരുന്നു ഏത് താക്കോലുകൾ നിധി വെച്ച ഓരോ നിധികളുടെയും ക്രോഡീകരിച്ച് വെച്ച ആ ബോക്സിൻ്റെ കുറെ പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഏത് വെച്ചിട്ടുള്ള നിധി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏത് രീതിയിലുള്ള പെട്ടി അതിൻ്റെ താക്കോലുകളായിരുന്നു തനൂ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വഹിക്കാമായിരുന്നു ബിൽ ഔസ് ബത്തി ഒരു വലിയൊരു സംഘത്തിന് എങ്ങനത്തെ സംഘത്തിന് ഉലിൽ കൂവത്തി ശക്തിയുള്ള എണീക്കാൻ വയ്യാത്തവർക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പൊതിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല ശക്തരായ ഒരു വലിയൊരു സംഘത്തിന് വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു താക്കോൽ കൂട്ടം തന്നെ ഏതിനുണ്ടായിരുന്നു ആ നിധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും ഇല്ല തനൂ എന്നാണ് ചില തെഹ്മിലു എന്ന് വേണേൽ വെക്കാം അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ താക്കോല് തെഹ്മിൽ അത് വഹിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ ഉഷ്ണപത്തി വലിയൊരു സംഘത്തിന് വഹിക്കാം എന്ന് ഹെമ്ലി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വെക്കാം ഹെമ്ല പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചുമക്കാം ആ പദം പ്രയോഗിക്കാതെ തനൂ എന്നുള്ള പദം നാ എന്നുള്ള പദം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ രണ്ട് ഏറ്റവും നാ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഏറ്റിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക
വളയൂല അപ്പോ നല്ല ശക്തരായ ശ്രദ്ധിക്കൂ നല്ല ശക്തരായ ഉസ്ബത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഉസ്ബത്ത് പറഞ്ഞാല് ഇബിൻ അബാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഈ ഉസ്ബത്ത് പറഞ്ഞ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉസ്ബത്ത് പറഞ്ഞാൽ പത്തിൽ കൂടുതൽ സംഘത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പറയാം സുബ്ബട ഉസ്ബത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ആളുകളാണ് നല്ല ശക്തരായ ആരോഗ്യവാന്മാരായ നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഏറ്റിയാൽ തന്നെ വന്നു കണ്ട് ചായും അത്രയും വലിയ താക്കോലിന്റെ കൂട്ടം മനസ്സിലായോ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു കാറുകളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ നിധിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കണക്കാക്കാ നിധിന്റെ എണ്ണം പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ കഴിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയോ നാൽപ്പത് ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റിയാൽ പൊന്താത്ത താക്കോലിന്റെ അതന്നെ കാറുകൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നോ ഇവന് എവിടെ അത് കിട്ടിയതാണ് അല്ലേ അതിനേതായാലും കിട്ടൂല അതിനെ ഇബിനബാസ് നാല് ലക്ഷം ഒരാ ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റിയിരുന്ന താക്കോലിന്റെ കൂട്ടം ആ ബോക്സ് അതിൽ പതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പതിനായിരം താക്കോല് ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റിരുന്ന ആ താക്കോൽ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇബിനബാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പതിനായിരം തന്നെ ആക്കിയ പതിനായിരം തന്നെ ഒപ്പിച്ചാക്കിയതാണെന്ന കാരണം അത് ഏറ്റവും പ്രയാസമായിരുന്നു കാരണം ആദ്യം കാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാറ് ഇരുമ്പിന്റെ താക്കോലാകി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അത് ലോഡ് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടി ടെക്നിക്കൽ വൽക്കരിച്ചിട്ട് മരത്തിന്റേതാക്കി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോഡ് കുറയുള്ളൂ അതിൽ ലോഡ് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ ലാസ്റ്റ് മൃഗത്തിന്റെ തോല് കൊണ്ട് തോല് കൂടി തോല് തോലിൽ തോലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തോല് തോലിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് താക്കോൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ലോഡ് പറ്റ കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് പതിനായിരം താക്കോല് ഏറ്റാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇബിൻ അബാസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാല് ലക്ഷം ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിധിയുടെ എന്നാണ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരാൾ പതിനായിരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇൻഡു പതിനായിരം എത്രയായി നാല് ലക്ഷം ബോക്സ് ആയി ഈ നിധിയുടെ ശേഖരം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു കാറുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാം പിന്നെന്താണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോമുഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനത പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നീ സന്തോഷിക്കണ്ട പിന്നെന്താണ് ഇന്നല്ലാഹ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷിക്കുന്നതോട് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല ആർക്ക് അള്ളാഹുത്താലക്ക് എന്താ പൈ പറയണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായത് സന്തോഷിക്കാൻ പോയില്ലാതായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷവും ഇല്ലാതായി തോന്നുന്നില്ല ഇതെന്ത് സന്തോഷമാണ് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ഏത് രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം ദുന്യാവിനെ ദുന്യാവിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ദുന്യാവ് അള്ളാഹു തന്നെ തന്നതിൽ അള്ളാഹുന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് കുൽബി ഫാദിലില്ലാഹി വബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യങ്ങളും കൃപകളിലും നമ്മൾ പറയുകയും അള്ളാഹ് തന്നതാണ് റബിന്റെ പതിലാണ് എന്റെ വീട് എന്റെ വാഹനം എന്റെ ജോലി ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പതിലാണ് എന്നുകൊണ്ട് പറയുകയും അതിൽ അലഹമില്ല സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം മറിച്ച് കണ്ടില്ലേ എന്റെ മുതല് എന്റെ വണ്ടി ഉണ്ടില്ലേ എന്റെ വീട് ഉണ്ടില്ലേ എത്ര ബാങ്കിലെ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നീ സന്തോഷിക്കണ്ട ദുന്യാവിൽ സന്തോഷിക്കണ്ട ദുന്യാവ് തന്നവനെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണം അപ്പൊ ദുന്യാവിനെ സന്തോഷിക്കണവനാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അള്ളാഹു ഇഷ്ടമില്ല അത് കൊടുത്തവനെ സന്തോഷിക്കുന്നവരാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടം അതാണ് അള്ളാഹു തന്നെ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് അല്ല നിരുപാധികൾ സന്തോഷം ദുന്യാവ് കിട്ടിയിൽ വരാ ആ രീതി മാറ്റണം നടത്തും അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് പല സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ സന്തോഷം തോന്നരുത് മറിച്ച് അള്ളാഹു തന്നു എന്നൊരു സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് രണ്ട് കാരണമാണ് കാറുകൾ ഒന്ന് ദിദിയുടെ ശേഖരം ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയതാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കീമിയ എന്ന് പറയുന്ന വിജ്ഞാനം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു കാറുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സ്വർണം ഏത് ലോഹത്തെയും ഏതാക്കാൻ കഴിയാം സ്വർണമാക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തുണ്ട് ഒരു രസതന്ത്ര സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അത് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അധികം പണ്ഡിതന്മാരും അങ്ങനെ രീതി ഉണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം മൂസാ നബി ഇസ്ലാമിന് അറിയുമായിരുന്നു മൂസാ നബി ഇസ്ലാം അത് യൂഷ അലി ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു യൂഷ അലി ഇസ്ലാമിന് വേറെ ആൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട്
ആ മുസായുടെ സഹോദരിയിൽ നിന്നും ഈ വിഷയം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാറോന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാറോനാണ് അത് കാര്യമായി യൂസ് ചെയ്ത് എന്നാണ് ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് കാറോന് മുതൽ കിട്ടി എന്നാണ് കുറെ ചിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാറുവിനോട് സന്തോഷിച്ചപ്പോൾ അമിതമായി സന്തോഷിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം നാളെ പരലോകത്ത് ഗുണം കിട്ടുന്ന കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുക പാവപ്പെട്ട് സഹായിക്കുക അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പരലോകത്തിന് വേണ്ടി ഗുണം കിട്ടുന്ന രീതി നീ ചെയ്യണം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ചില ഗുണകാംക്ഷികൾ ആരോട് പറഞ്ഞു കാറുവിനോട് പറഞ്ഞു നിന്നുള്ള നിന്റെ ആ വിഹിതം നീ എന്ത് ചെയ്ത് നീ മറക്കരുത് അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദുന്യാവിൽ നിന്റെ വിഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ആഹ്രത്തിലേക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട വിഹിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുന്യാവിൽ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിഹിതം എത്രയാണ് ചില അത് മറക്കരുത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കിയുള്ള എന്ത് ആവശ്യക്കാർക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്യാനേക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാകാം ചില ഓഫീസിന് ഉള്ളിലൂടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് കാണാം ദുന്യാവിലുള്ള വിഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ആകെ കിട്ടുന്ന വിഹിതങ്ങൾ ഏത് മാത്രമാണ് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കഫംപുട അത് മറക്കണ്ട എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചവരും ഉണ്ട് ദുന്യാവ് ഇനി ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും നിനക്ക് കൊള്ളുക ഉള്ളൂ ഏതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറില്ല ഏതാണ് ഈ കഫംപുട മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മറക്കണ്ട അതെ നിനക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരിങ്ങനെ വീതം വെച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ആഹൃത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കാൻ നോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മനുഷ്യനോട് ഈ ആയത് വിശദീകരിച്ച് മഹാനെ അറിയുന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് ദുന്യാവിൽ മനുഷ്യന്റെ വിഹിതം മനുഷ്യൻ മറക്കരുത് അതായത് ലാസ് അതായത് ലാസിഹത്തക്ക നിന്റെ വിഹിതമുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിലുള്ള വിഹിതമുണ്ട് ആഹ്രത്തക്ക് നിന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട വിഹിതമുണ്ട് അതിന് മറക്കരുത് അതുപോലെ നിന്റെ ശക്തി നിന്റെ യുവത്വം നിന്റെ സമ്പത്ത് ഇതിലൊക്കെ ദുന്യാവിലൊരു വിഹിതം ദുന്യാവിൽ നിന്നുള്ള ആഹ്രത്തക്കുള്ള വിഹിതമുണ്ട് അതിന് മറക്കരുത് എന്നാണ് ഒരു സമ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ യുവത്വത്തിൽ പിന്നെ രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ശക്തിയുള്ള അവസ്ഥ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ആഹ്രത്തിലേക്ക് വീതമുണ്ട് അതല്ല സുലാസിൽ അജീസിൽ കാണാം അല്ലേ എഴുത്തനി മുഹൻസൻ കബില ഹൻസിൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീ എന്ത് ചെയ്യണം സമ്പാദിക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാനുള്ള അജീസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഷബാബക്ക കബില ആരംഭിക്കുക വയസ്സാകണേലും ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം യുവത്വത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം റോസിഹാത്തിക കബല സക്കമിക്ക രോഗിയാണ് മുമ്പ് ആരോഗ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം വഴിനാക്ക കബല ഫക്രിക്ക ദരിദ്രയാണ് മുമ്പ് സമ്പത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം ഓഹ ഫറാക്ക കബല ശോലിക്ക ജോലി തിരക്കാണ് മുമ്പ് ഒഴിവ് സമയം ഈ ഉപയോഗിക്കണം എന്നും ഒഴിവിട്ടണമെന്നില്ല ഒഴിവ് കിട്ടിയാൽ മതി ആർക്കെന്ത് ഒരു ഒരു ഒഴിവില്ല കുറച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കാൻ തന്നെ ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് പോയി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഓ ഹയാത്തക്ക കബല മോത്തിക്ക ജീവിതം മരണത്തിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ദുന്യാവിന് എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട നബിസ്ലാസ് ദുന്യാവിൽ മൂന്ന് സംഗതികളാണ് നബിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അതീസിൽ കാണാം ഒന്ന് നിസ്കാരം പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് നിസ്കാരം പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലെ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളുടെ ആ സുഗന്ധം സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളും എല്ലാ സ്വന്തം ഭാര്യമാര് അല്ലെ അവരുടെ ആ മുഖവും അവരുടെ ആ പ്രകൃതവും ആ നിഷ്കളങ്കതും ആർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു സുഹാക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതിൽ ഇതായ സുഗന്ധം സുഗന്ധ റസൂലാക്ക് വലിയ ഏതായിരുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നു വലാത്തബയിൽ ഫസാദ ഫിൽ അറുതി വലാത്തബയെ നീ ആഗ്രഹിക്കരുത് നീ തേടരുത് അൽ ഫസാദ ഫസാദിനെ തേടരുത് ഫിൽ അറുതി എവിടെ ഭൂമിയിൽ നീ ഫസാദ് തേടരുത് ഇന്നല്ലാഹുൽ മുഫ്സദീൻ ഫസാദ് ചെയ്യുന്നവനെ ആർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അള്ളാഹു താലക്ക് ഇഷ്ടമില്ല വേഗം നോക്കാം അവിടെ മുഴുവനാക്കുക കാല അപ്പോൾ കാറുൻ പറഞ്ഞു ഇന്നമാ ഓത്തീത്തു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് അതായത് ഈ മുതലൊക്കെ നൽകപ്പെട്ടത് അല അൽമിൻ അന്തി എന്റെ ഈ വിവരത്തിന്റെ യോഗ്യത കൊണ്ടാണ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കാറു പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല പഠിച്ച് അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏത് കിട്ടി മുതൽ കിട്ടി എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് കാറുൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് തവറാത്ത അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇൽമാണ് മനുഷ്യന്റെ പേരിന്റെയും പിന്നെ സമ്പത്തിന്റെയും കാരണം എന്ന അ
കാറും പറ്റി അള്ളാഹ് തന്നതാണ് എന്ന ഒരു ഓർമ്മ ആർക്കും ഉണ്ടായില്ല കാറുവിന് ഉണ്ടായില്ല അതാണ് കാറും നശിക്കാനുള്ള ഏത് കാരണം അവലം വ്യാവലം അവൻ അറിയുന്നില്ലേ അന്നല്ലാ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു താല കത് അഹ്ലക്ക തീർച്ചയായിട്ടും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മിൻ കബിൽ ഇതിന്റെ മുമ്പ് മിനൽ കുറൂന ഒരുപാട് തലമുറകൾ ഒരു തലമുറയുടെ അടുത്ത തലമുറ അതാണ് കുറൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നശിപ്പിച്ചത് അവൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ മൻ ഒരുത്തരായിരുന്നു ഹുവ അവൻ അശദ് മിൻ കൂവത്തിൻ ഇവനെക്കാൾ ശക്തനായിരുന്നു എണ്ണുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് അള്ള നശിപ്പിച്ച് അവൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറുവിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം ഏജിനോട് ചേർന്ന് വരണം അയറിൽ കുറുവിന് കറണി സുമല്ലത അങ്ങനെ ചേർന്ന് ചേർന്ന് വരുന്നില്ലേ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് അപ്പൊ ഇവന്റെ കാലത്തിനോട് ചേർന്ന ഒരു കാലത്തിൽ തന്നെ അവൻ നശിപ്പിച്ച ഒരാളെ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് അതാരായിരുന്നു കാറോന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗുണപാടുള്ളൊരു വ്യക്തി അള്ളാഹത്തോടെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാരാണ് ആരാണ് ആ നമ്രൂദ് ആകാം നമ്രൂദ് ഇതേപോലെ ആരായിരുന്നു കാറോനെക്കാളും വലിയ സമ്പന്നവും ധാരാളം ആളുകളുള്ളായിരുന്നു നമ്രൂദിനെ അള്ളാഹത്തോൽ എന്ത് ചെയ്തു നശിപ്പിച്ചില്ലേ അല്ലേ ഒരു ചെള്ളിനെ അല്ലെ വളരെ നിസ്സാര ജീവിനെ കൊണ്ടാണ് ആരെ നശിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ തലനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ജീവിന്റെ ശല്യം വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും തല മധുരമിൽ അടിക്കും പിന്നെ നമ്രൂദിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളായി അവന്റെ തലക്ക് അടിക്കണ ആളായി അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തലവേന പറയും അവിടെ നിൽക്കിക്കൊണ്ടാന്ന് അറിയും അപ്പോൾ ഒരാൾ വെറുതെ നിൽക്കിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തായി കയറാം ആ വേന അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ പക്ഷെ തലവേന ആവുമ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ സുഖമുണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു തലക്ക് ലാസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന ആളോട് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ അങ്ങനെ അടി കിട്ടിയ മരിച്ച് അതെ നമ്മളോട് ഇവനെക്കാളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുന്നു വിവരണ്ടായിരുന്നു വഴിപ്പ് പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വിഭാഗത്തിരുത്തിരുന്നു അതുപോലെ മുതലുണ്ടായിരുന്നു മൊബൈൽ വിവരണ്ട് എന്നാണ് ഇവനെക്കാൾ വിവരമുള്ള ആളല്ലാര് മിസ്റ്റർ ഇബിലീസ് ഇവനെക്കാൾ എന്തായിരുന്നു വിവരണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ ഒരു കാര്യം ഇല്ലായിട്ടില്ല അതല്ല അള്ളാഹു താലന്റെ അവതാരിയാണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവന്റെ മുജിരിമിങ്ങളോട് അള്ളാഹു താലൻ എന്ത് ചെയ്യൂല കുറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നാളെ ചോദിക്കൂല ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ തെറ്റിയത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദ ജീവിച്ചത് ഇങ്ങനെ നാളെ വാശരിപ്പെട്ട അള്ളാഹത്തല ചോദിക്കോ ഇല്ല രണ്ടിലും തക്ഷര ഉപസരങ്ങളെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ചോദിക്കാതെ തന്നെ അള്ളാഹു തന്നെ അറിയാം ചോദിക്കും ചോദിക്കണമൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം വഷളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ചോദിക്കേണ്ട ആശ്ചര്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മുട്ടിങ്ങനെ കൊടുത്ത അവർക്കറിയാം എന്താണ് കിട്ടിയെന്ന് ആർക്കറിയാം അവർക്കും അറിയാം കൊടുക്കണവനും അറിയാം ഫഹറാജ അങ്ങനെ കാറുൻ പുറപ്പെട്ടു അലാ കോമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന് മേൽ ഫീസീനത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ അലങ്കാരത്തോടു കൂടി അതായത് കണ്ണമാ കാറുടെ ഒരിക്കൽ കാറുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന യാത്രയായിരുന്നു അതെന്നാണ് പറയുന്നത് കാറ് എവിടെ പോകുമ്പോൾ ഏതുണ്ടാവും താക്കോലും കൂട്ടവിടെ ഉണ്ടാവും കൂടെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വല വില പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് കാറും പോയിരുന്നത് എഴുപതിനായിരത്തോളം വസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പോക്കിൽ ആര് പോയത് എന്നാണ് കാറുൻ പോയത് എഴുപതിനായിരം വസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കുങ്കുമ കളറായിരുന്നു അധികം അതൊക്കെ ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള കളറാണ് ഏത് കുമ ലോകത്ത് ആദ്യമായ കുങ്കുമ കളർ ഉപയോഗിച്ച് ആരാണെന്നാണ് കാറുവിനാണ് കുങ്കുമ കളറിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഒന്ന് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാക്കും രണ്ടാമത് അതിന്റെ സ്മെല്ല് വലിയ കുണം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായോ കാറുവിന് ഈ വസ്ത്രമാണ് ആദ്യമായി ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് കാറുവിന് മിസ്സലാത്ത ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള വസ്ത്രമാണ് ഏത് കുങ്കുമകളോ അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി അതൊന്നുമല്ല മാന്മാർ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ഇമാനായിബുനാത്താറുള്ള നമ്മുടെ ഹിക്കമേറ്റ് മുസന്നിഫ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമന്റ് ഭംഗി ഏതാണ് മാരിഫത്ത അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അറിയലാണ് ആ ഭംഗി കിട്ടില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി എന്താണ് അള്ളാഹു താലാക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കലാണ് അത് നമുക്കൊക്കെ കിട്ടും ആ ഭംഗി മറ്റേ പിന്നെ അള്ള തരണം അതില്ലാത്ത ഭംഗികൾക്ക് എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ചതിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് കാണാം കാലല്ലതീനെ യുരീതൂനൽ ഹയാത്ത് ദുന്യ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ദുന്യാവിനെ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇത്
അപ്പൊ കാറോൻ ഹസതല്ല അവർക്കും ആഗ്രഹം അങ്ങനെയുള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ആൾക്കാർ മുതൽ അതേപോലെ അമ്മക്കുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയും അതെന്തിനാണ് അയാളത് പോയി കാണാൻ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകാം അസൂയ ഉണ്ടാകാം അസൂയ ഉണ്ടാകണി അസൂയ അസൂയ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളെ നേമത്ത് അത് പോകാനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും മറ്റേ അയാൾത്ത് പോകണമെന്നില്ല അള്ളാഹു തല നമുക്ക് വേറെ ആണ് തന്നാൽ മതി അത് അസൂയല്ല അത് ഒപത്താണ് അപ്പൊ കാലം യുരീതിയുടെ ദുന്യവ ജീവിതത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾ പറഞ്ഞു യാ ലൈ തലന ഏ എത്ര നന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ഡിസ്ലമാഹൂത്തിയ കാറും കാറു നൽകപ്പെട്ട പോലെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ എല്ലാം മോമിനാ മനുഷ്യൻ പറയേണ്ടത് എന്നാണ് കാരണം നമുക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്താവുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കല്ല ഇന്നൽ ഇൻസാന ലയത്വസ്താന അള്ളാഹുത്തല പറഞ്ഞ എന്താണ് മനുഷ്യൻ സമ്പത്ത് കിട്ടിയാൽ അധികവും ആരാവും അഹങ്കാരി ആകും അതുകൊണ്ട് നബ്സലാസിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു അള്ളാഹുമ്മദിൻ കഫാഫൻ എന്നാണ് അള്ളാഹുവെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കുടുംബത്തിന് നീ റിസിക്കൽ നൽകണം കഫാഫൻ കഫാഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമായത് അതായത് അന്നൊന്നിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള റിസിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ദാരിദ്ര്യം ചോദിക്കരുത് എന്നാണ് മഹാന്മാർ ചോദിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം ഒന്നും സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യമായിട്ട് സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യം അതിന്റെ കൂടെ വരാം പക്ഷെ മഹാന്മാർ ചോദിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യക്ക് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഫക്കീർത്തനാണ് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ സമ്പത്തില്ലാത്ത ഒരു ദരിദ്രം കാവലിന് ദാരിദ്ര്യത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് കാവലെ ചോദിക്കണം കാരണം ദാരിദ്ര്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പല തിന്മയിലേക്കും നമ്മളെ അടുപ്പിക്കാം നബ്സലാസ്മ തോന്നിയത് കഫാഫ് എന്നാണ് നമ്മളെ ചിലവ് അന്നന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങൾ പഠനം ആവശ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് വലുപ്പത്തിനും വ്യാപ്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റിസ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് ആര് തോന്നിരുന്നു നബ്സലാസ്മ തോന്നിരുന്നു പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു താല പരീക്ഷണാർത്ഥോ ചിലപ്പോൾ ഔദാര്യാർത്ഥോ കുറെ മുതലുകൾ കൊടുക്കാം മാന്മാരൊക്കെ മുതൽ കൂടുമ്പോൾ തോപ ചെയ്തിരുന്നു അടുത്ത പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്നിങ്ങനെ പണക്കാരനാക്കാൻ നമ്മളെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ച് ഓ പടച്ചോൻ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ട കണ്ണന്മാരങ്ങനെ ഭാര്യക്ക് ഒരു തന്നിക്കില്ലേ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സൂഫിയാക്കൾക്കൊക്കെ മുതൽ കിട്ടാൻ പേടിച്ച ദ്വാരം തൗപ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തെറ്റാ ഞാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാൻ എന്ന് സല്ലാത്തല തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല പിന്നെ അത് നമുക്കൊരു പണിയായി ഒരു ലോഡ് തലയിൽ വെച്ച് തരുന്ന പോലാണ് പിന്നെ അത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം മര്യാദക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടെടുക്കണം നമുക്ക് റിസ്ക് ഇല്ലാതെ എത്ര സഹിക്കാനും തയ്യാറുള്ള ഒരു ലോഡാണത് അല്ലേ കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ ബാങ്കിൽ ഇടാനും വയ്യ വീട്ടിലും വെക്കാൻ വയ്യ ആകെ തെറ്റിങ്ങനെ നടക്കണം എന്താ കാട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അള്ളാമ ചെയ്യൽ റിസിക്ക് ആലി മുഹമ്മദ് കഫാഫ പഠിച്ചോലെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കുടുംബത്തിന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം റിസിക്കിനെ കഫാഫൻ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകണം ഒരു അതീസിൽ കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക രംസാസിന് അതിയാൻ തീർത്ത് കാറിന്റെ മുഴുവനാകണം ഇഷ്ടം കാണുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാമത് ഇനി കുറച്ച് രണ്ടാമത് സമയം കുറായി ശ്രദ്ധിക്കുക എംസലാസിന്റെ പതിസ് കാണാം ഒരു അതീസ് കേട്ട ഒരു ദുവാ കേട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹുമ്മാഹുവെ ഞാൻ ആരൊക്കെ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൻ അഹബനെ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണോ അഫാഫിനെയും കഫാഫിനെയും കൊടുക്കണം അഫാഫ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരാളോട് ചോദിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പ്രയാസം ഉണ്ടാകാം ടൈറ്റ് ഉണ്ടാകാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകാം എങ്കിലും അത് ആർക്കും അറിയൂല അതിനെ അഫാഫ് എനിക്ക് ഇന്ന സ്നേഹിക്കണവനെ അത് കൊടുക്കണം എന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുല്ലാ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് കഫാഫൻ കഫാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആവശ്യത്തിന് അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് പോകണം എന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുല്ലാ ഇസ്ലാമ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് സമ്പത്ത് കൂടുന്നതിന് എതിരല്ല പറയും ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുത്തല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് കുറച്ചും കൂട്ടിക്കൊണ്ടൊക്കെ അല്ല പരീക്ഷിക്കും പക്ഷെ ആ പൊതുവെ അള്ളാഹിന്റെ അസുല പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹിനെ ഇന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് അഫാഫിനെയും കഫാഫിനെയും കൊടുക്കണം എന്നാണ
നമുക്ക് കുറച്ച് കുറേ കുറേ ആൺകുട്ടികളും കുറേ സമ്പത്തും ഉണ്ടായ പിന്നെ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടെടുക്കാൻ കാണണേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സ് കീപ്പെട്ടു പോരൂല നിലക്ക് പോവും അതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇന്ന ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിതം കൺട്രോൾ ചെയ്താളാ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ തൂബാലി മൻ ഹദിയാലി ഇസ്ലാം അനർത്തും അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർവ സന്തോഷവും ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് അവന്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് കടം വരാതെ പോകണം അത് വലിയൊരു അടങ്ങാറാണ് അല്ലേ കടം നമ്മൾ കടക്കാരനായ ഓരോരുത്തരും മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ്ടേ അള്ളാഹു നമ്മൾ കാക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ ജീവിതം കഫാഫാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ സംതൃപ്തനുമാണ് അലഹമില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്താണ് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രയാസമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കാണ് എല്ലാ സന്തോഷവും അയാൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹാസ് ഉല്ലാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാറുവിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട കാറുവിന് കിട്ടിയ പോലെ കുറച്ച് കിട്ടിയ പോലെ ഒരു ബോക്സ് പഠിച്ചവന് കാറുവിന്റെ ഒരു ബോക്സ് അര ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേടാം നമ്മൾ വരക്കണ്ട നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് തരും അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു താല നമ്മൾ നല്ല അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു താല തോപ്പിച്ച് മാറാട്ട് 